家觉得《狂野西部里除了巨人之外，还有哪个僵尸最厉害 ？Hello， 大家好，我是豆豆姐，名字叫做温雨华 A P 机枪豌豆僵尸、微韵秀意义等等几位小伙伴留言说呀，想要看防爆僵尸来挑战一下西部世界的僵尸们。西部世界里有特殊技能的僵尸也不少，比如说骑牛的、弹钢琴的、带着鸡的，还有从背后偷袭的淘金僵尸。除了巨人和放牛娃呀，剩下全部都是一百对一百的团战。那你们觉得谁最有希望打败防爆僵尸呢？欢迎弹幕上留下你的答案。话不多说，这就开战。第一位派出艺术家钢琴僵尸，支持他的小伙伴们，六六六，走一波，音乐走起。僵尸弹的倒是挺来劲儿，结果呢，弹着弹着头就没了。第二位啊，咱派出地雷僵尸。除了一百只地雷呢，另外还有那么多僵尸机的帮忙。那你们觉得他能不能打过防爆僵尸呢？被魔盒魅化之后啊，地雷僵尸会把身上的鸡全部都扔下来。各位观众老爷们，好戏开始了！光了，防爆也被咱们魅惑了。再来一局，不魅惑鸡贼了，太坑了，还是魅惑防爆比较稳妥一些。也变成一地鸡毛了。<笑>这年头不会点武功，谁敢在江湖上混呢？发射！<音>再给淘金僵尸个魔盒，大家觉得这一百个淘金僵尸能不能干过防爆僵尸呢？哎呀妈呀，这淘金僵尸被锤的也太惨了吧！心疼他一秒钟的小伙伴举个手。<笑>下一位车头僵尸，大家看他头上戴的是个矿车吗？看着是挺吓人、挺结实的啊，就是不知道扛不扛揍。斗篷僵尸啊，虽然长得丑，但是他衣服下面藏着一个大铁块，防御力比较高，看看他能不能完虐防爆僵尸。失败了，咱得拍个厉害的出战了啊！一百头大黄牛，我就不信还干不了防爆僵尸。你有什么可豪横？牛打不过，那放牛娃能不能打过呢？如果是同等数量对战，那放牛娃必输无疑。所以这一次豆姐给他出兵五百，面对一百个防爆僵尸，大家觉得谁会赢？支持放牛娃的扣一，支持防爆僵尸的扣二。Ready, go! 五百个放牛娃最终干掉了防爆僵尸，为他的战牛报仇了。最后一战是属于西部巨人的，两百个防爆僵尸对战一百个西部巨人，谁会赢呢？
。最终，西部巨人为整个家族都报仇了。防爆僵尸在大家的心目中究竟是一个什么段位的僵尸呢？欢迎评论区留言讨论。打僵尸如此美好，本期视频就此安导。喜欢看的小伙伴，欢迎加关注、长按点赞。我们下期见喽！你不要过来啊！